，在一个偶然的机缘，有位朋友整个肺部因为抽烟而不健康，因此传授其返老还童功法。经过口碑相传，一传十，十传百。经过十几年来，从台湾出发，全球有近千个练功地点，每天有数万人在修炼返老还童气功，从中得到印证。许多身体老化的状态得以改善，脸部光泽红润，同时每个人身体渐渐地变得结实。罹患癌症的朋友身体更为健康。人真的可以返老还童？人类的寿命在科学上证实，人潜在寿命是可以活到一百五十岁左右。六十岁时，生理上人的身体已经渐渐地老化，然而可以让人长寿的基因及机制还在。数千年来，道家透过修炼方式，让可以延寿的机制重新启动。这是一个非常复杂的身体重建过程，难以用文字来表达。《太上老君内丹经》是一部完整修炼内丹、证得灵魂法身、永生不死之道的经典。然而，目前全世界没有白话一本。返老还童气功依此经修炼而设计。影片中简略说明。古代正道真人将这修炼法门汇整在实修的经文，并制图在内经图及修真图之中。同时，庙宇所有建筑物及仪轨活动也依此设计。中国近代经过战乱而产生整个道家修炼系统断层，许多的庙宇建筑已不复以往。台湾的庙宇却完整的被保留下来，但是年代已久后。现代人已经不知道庙宇建筑与修炼的关系，而成为一个宗教信仰而已。太上老君内丹经，老君曰：夫练大丹者，固守炉灶，返老还童，功成行满。气化为血，血化为金，金化为水。一年一气，二年一金，三年一脉，四年一肉，五年一水，六年一金，七年一法，八年一骨。返老还童功法即是依此而命名并传世。老君曰：夫练大丹者，固守炉灶，返老还童。其中的炉灶不是我们厨房的炉灶，而是身体内的炉灶。在庙宇即是烧金纸的金炉。内经图中的坤炉位置即是正丹，也就是炼丹所在，称之为下丹田。坤炉位置周边有许多火焰光。也就是人体炉灶的位置。太上老君手上所拿的法器为先天阴阳乾坤扇，即是用此扇来扇动坤炉。返老还童功法主要是要如何启动炉火，来改善体温不足而产生的身体老化现象。三清道祖手上所拿的法器，隐喻着三种不同的修持法门，而不是装饰用。人的身体渐渐的衰老后。体温也会渐渐的下降，而造成浅眠，无法进入深度的睡眠，人体的修护就不完全。睡眠和人体的健康息息相关。当进入深度睡眠状态时，体内的修复工程也会跟着启动，细胞开始进行生长及修护，重要的荷尔蒙也跟着分泌，包括生长激素，协助人体抗压的压力荷尔蒙可体松，调节睡眠的褪黑激素。以及维持新陈代谢速率的甲状腺。波士顿大学生物医学工程教授 Laura Lewis 主持的研究发现，当人睡着进入非快速动眼期的深度睡眠阶段，脑神经元会停止放电，因此不需要那么多的氧气，而这意味更少的血液流向大脑。此时，脑脊髓液会涌入，填补血液留下的空间，以清洗大脑。脑脊髓液可以清除造成脑退化症的贝塔淀粉样蛋白，以及其他囤积脑内的蛋白质废物。因此，年纪大的人慢慢的无法进入深入睡眠，洗脑的次数减少，因此脑部就会快速的退化，也会造成记忆力衰退、失智现象，更会产生脑部的疾病。问题是如何让中年的人重新进入深度的睡眠？经过科学研究。体温过低者及褪黑激素分泌少者，难以进入深层睡眠。古人修炼炉灶的位置，来提高身体的体温，非常符合现代的科学论证。在《内经图》中，身法之源的位置即是松果体的位置，因此启动炉火，达到炼精化气。
，脊髓中的祥瑞之气入玉忍关，活化松果体后，刺激褪黑激素的分泌，人就可以进入深度睡眠。此时静坐闭目时，眉心就会出现光圈，就表示第三眼已经有作用。在《内经图》头部前方有一个红色的圆圈，即是开光点眼的眉心位置，而且是红色，因此神尊开光时会用红色朱砂来开光。身法之源即是松果体的位置，正下方有甘露。光明文具五曰：甘露是诸天不死之药，使者命长生安，力大体光。维摩经七。诸天以种种名药助海中，以宝山磨之，令成甘露。食之得仙，名不死药。生曰：天时为甘露味也，食之长寿，遂号为不死药也。佛说甘露经陀罗尼咒，取水一局咒之七遍，散于空中，其水一地，变成石斛甘露，一切恶鬼病得已知，无有法少，皆悉饱满。观世音菩萨手中净瓶中的水，即是甘露水。内经图的甘露位置，近年来科学家才发现，这个位置是人体另外一条唾液线。老君曰：九年异变形神，身中有三万六千金光神，居身不散。身中有三万六千金光神，居身不散，乃是指炼气化水的阶段，身体周边产生毫光现象。泥丸为上丹田，方圆一寸二分，虚开一窍，乃藏神之所。眉心入内正中之处，泥丸有九穴，以按天上九宫，脑骨八片，以印八方。一名弥罗天御地宫，又名纯阳天宫，中空一穴，名玄灵穷主，又名元神宫。修真图中。弥罗天玉地宫，又名纯阳天宫，在台湾庙宇中就有玉地宫，中间还有一个最原始的元神宫。修真图中，玄灵穷主，又名元神宫，即是整个宇宙最高的主宰，因此称之为玄灵穷主，也称之为元神宫。其中正殿的神明，即是原始设计的元神宫，即是正神。后人则是以众多不同神起来代表。老君曰：龙盘金顶，虎绕丹田，黑白真经，千拱至宝，水火寂寂，日月同辉，一片火轮，九年丹造。龙盘金顶在内经图中上丹田位置至上方有前顶，前在先天八卦属金为真经，前顶即是金顶，也是法界炉之意。元神宫旁边有金龙环绕，龙即是先天祥瑞之气，在道家修炼上，炼金化为祥瑞之气，将龙祥瑞之气转换成为化神，也称之为炼气化神阶段。人老后，眼神会呈现呆滞或者眼神涣散，这些都是寿命将近现象。古人说，神者寿也，若能修护元神，就能延年益寿。如何修护元神？炼气化神即是修护元神，然而要在心无杂念下，才能将后天之气转为祥瑞之气，也才能修护元神。正殿正神后的龙，也就是祥瑞之气。人若能获得此祥瑞之气，便可以重新回到年轻时，能够进入深度睡眠，所有忧郁现象也会改善。返老还童功法就隐藏着此修炼法门。老君曰。龙盘金顶，虎绕丹田，黑白真经，千拱至宝，水火寂寂，日月同辉，一片火轮，九年丹造。有关一片火轮是何意？三清道祖的法相，头部周边都有金光的火焰光；佛道的菩萨法相，周边也是呈现红色及金光的火焰光。这是昆炉修炼后，身体周边产生强烈的火焰光所致。庙宇正神位置皆有金龙，而在正神位置正上方有一个八卦或者圆形涡旋的藻井，也称之为龙井。元神在此出入，《道德经》：“道冲而用之，或不盈，渊兮，似万物之宗，错其锐，解其分，合其光，同其尘，战兮，似或存，无不知谁知此，相地之先。”
。倒冲即是龙盘金顶后，祥瑞之气往龙井上升到头顶百会位置后，元神出窍进入整个宇宙虚空意识状态，好似万物的起源。无不知谁之子，相帝之先，即是灵魂法身进入整个虚空法界。我不知道什么时候开始有这样虚空意识状态，好像包罗万象宇宙之前就已经开始。在佛教称之为诸佛同一法身，而这法身即是虚空意识的法性之体。要能达到道冲境界者，心窝处灵魂法身已经入道成佛。在佛教色舍利塔中的佛就是此意。道冲在瑜伽即是中脉，在头顶产生涡旋状，如同牵绊莲花，人的意识与宇宙合一的现象。楞严经，于时世尊顶放百宝，无畏光明，光中生出千叶宝莲，有佛化身，结家福座，宣说神咒。老君曰：夫学长生久世，不死之道。先需理心正行，然后习气。长生久世即是延年益寿，不死之道即是灵魂法身永生不死。有关返老还童气功，除了可以帮助身心灵健康外，更进一步可以亲证经上所说的永生不死之道吗？在内经图中正上方有一个非常重要的词句：一粒粟中藏世界。即是一粒米大小，隐藏整个虚空宇宙，其中有个红色圆圈，即是元神出窍，进入整个宇宙虚空藏，而正得灵魂法身，永生不死。佛陀头顶金色光柱，即是此意。老君，身化为仙，足下云身，顶中鹤舞，号曰长生。修功不习，关节相连，五脏坚固，内气不出，外气不入。寒暑不侵，冰刃不伤，身体变化，受其天地，玉女侍卫，玉童相随，上左玉皇，下肚梨树，号曰真人。身化为仙，不是指肉身化为仙，而是指元神出入之意，受其天地，灵魂法身在元神护佑下，永生不死之意。顶中鹤舞，即是元神从龙盘金顶后。龙气上升到头顶，产生涡旋状的气流，如同鹤在舞动一样。为何正神位置皆是金色？而且道祖、佛、菩萨四周都是金色光芒，主要是与金龙有关。龙为祥瑞之气，为何金色？玉清金丝清华秘文金宝内炼丹诀：丹之出尘也，交合之际，未免借阴阳二气，以尘之后。则见以阳火炼成纯阳之体，故自强不息，前道也。丹成矣，故凝神以成虚而成仙。丹之出成也，借五行以成其用。后则见以真金养成纯金之体，故通体之光，金色也。金变日色，故光；金向日性，故刚。曰金丹，又曰金仙，故通体之光，金色也。也就是身体周边产生金色光，在道家称之为金仙。庙宇中的金炉即是下丹田位置，也就是内金图昆炉的位置。一般金炉设计上方有龙，龙即是炼金化气，气属后天，气则是先天之意，龙就是祥瑞之气。进入庙宇中的天井有个炉，此炉又称之为心金炉。即是中丹田，也是灵魂所在。正殿的炉即是法界炉，也称之为前顶，在上丹田前方位置。心经炉在中丹田位置旁。内经图中就有心神单元自守灵，也就是我们的元灵，由元神守护之意。同时旁边有一段词句：炼化阴神，灵魂在道家而言为阴神，元神即是阳神，也称之为正神。为何称之为天井？即是灵魂要上达上苍之意。心经炉上有一个龙珠，此珠乃是元始天尊手上的混元珠，宇宙尚未产生前的混沌一股先天之气。混元珠即是圣经，太初有道，道与神同在，在佛教称之为诸佛同一法身。混元珠在心经炉上方，而心经炉正是灵魂所在。也就是说。
，灵魂在道与神护佑下进行轮回转世。人的一切善与恶，上天都记录着，俗称“人在做，天在看”。心经炉会呈现三层及六个方位，六个方位即是《易经》六爻之意，六爻为一卦，六个方位也可称之为东西南北上下的六合时空。为何三层？即是三世因果，灵魂在此要经历三世因果之意。庙宇中正殿前方有一个六个方位灯，为六爻的先天八卦，通常会在龙井正下方或前方。神佛则在先天八卦状态，一般人肉眼无法见，只有证悟者、灵魂法身在入定中，就可以由先天八卦进入涡旋的龙井后，入虚空神佛法界。开经记，炉香乍热，法界蒙熏，就是法界炉。庙的中门一般人是不可以进出，中门是神出入之处，也是龙井的延伸，即是人体的中脉。庙会活动中，正确的方式，前方为炉香手，中间为凉伞，凉伞即是先天八卦的龙井，神明由凉伞、龙井进出，因此凉伞后面就是神教的神尊。真人将此至高无上的修炼法门设计在庙宇建筑及科仪之中，经过年代已久，渐渐的如此殊胜的法门已不复见，而成为一般的宗教信仰文化。庙宇建筑中隐藏着道家至高无上修炼法门，一般人修道不易，因此后来加入鸡童，由神附身到人的身上，以预言祸福，展示威力。鸡童并非正统道教仪式，属于华人民间信仰巫术，负责人与鬼还有神之间的沟通来服务大众。也因为如此，庙宇的文化及建筑才得以传承。万法归宗。无论佛道，所有的修炼都要建立在身体健康的基础。人本身就是一个庙宇，其中隐藏着魂魄及神道一体。进入庙宇要从龙边进，虎边出。龙边时辰为卯时，虎边则是下午五到七点。太阳要西落时刻，隐喻着人要早上卯时起床活动之意。太阳西落时则要休息。通常庙宇在卯时就会打开。晚上五到七点就会关庙门，这样的庙宇称之为阳庙。反之，晚上庙门不关者，称之为孤魂野鬼的阴庙。人如果晚上晚睡，久而久之，阳气弱，身体就会偏阴，气血循环就会出问题，而且脸色苍白。到了六十岁以后，阴盛阳衰，人的体温将会逐渐下降。许多身体的问题都与体温不足有关，因此在卯时修炼有助于身心的健康外，现代科学更发现，太阳远红外线除了可以增强体温外，同时帮助气血循环，更可以刺激骨髓造血功能，提升免疫系统外，紫外线更可以让身体产生维生素 D 来增强骨质密度，改善骨质疏松问题及让立腺体增长，达到延寿。返老还童气功融合了道家修炼精髓、瑜伽动作、气脉、气功跑步、身体柔软操及轻柔缓慢的丹田呼吸法、闭目养神之法。看似没有很大的动作，只有修炼过的人才会真正的体悟其中奥妙之处。不止简单、易学、有效而已。请大家正确的及完整修炼整套功法。近年来，有些团体利用返老还童功法招式来创新，而不知其中奥妙之处。有些为了差异化，更改原本轻柔呼吸法方式，改为更猛烈的呼吸方式。这些方式长期修炼下来，将会伤到内脏及经络。如果心不正确，不明白整个修炼的法则，更无法产生祥瑞之气来恢复身心灵的健康。十几年来，我们帮助无数亚健康的人，同时也帮助数千位癌友。返老还童希望园区是依世界卫生组织所建议的癌症辅助疗法而设的中心，每年可以完全免费帮助六千位癌友传授完整的癌症辅助疗法课程。其中最重要的就是返老还童气功。返老还童希望园区提供最佳的修炼场所。来帮助癌友修炼。
，神佛道无上甚深道法，存在整个虚空法界之中，皆是法缘具足下，今得以重现世间，能够以此来济世救人，心无悬念，则是无上之功德